டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி நியூ சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பிளான் ஃபிசியாலஜியில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்ன அதுக்கு முன்னாடி மினரல் நியூட்ரிஷன்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன பிளான்டில் ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது அது பற்றின டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன்ட்ட நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவங்க வந்து சார் இது லங்ஸில் நடக்குது சார் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் சார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் பாயிண்ட் என்னென்னா வெறும் இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணால் அது தப்பு ஏன்னா வெறும் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டுமே ரெஸ்பிரேஷனோட வேலை இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரணும் ஆக்சிஜனோட யூஸ் என்ன எதுக்காக தேவையில்லாமல் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஓகே அக்கார்டிங் டு அவர் நாலேஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வி ஆர் ரிலீசிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்ஹேலிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எக்ஸ்ஹேலிங் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுதான் சார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இது கரெக்டான டெஃபினேஷன் கிடையாது பிகாஸ் வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட நீட் என்ன ரெண்டாவது நிறைய பேர் எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா ஆக்சிஜன் இஸ் பீங் கன்வெர்டட் இன் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க இது ரெண்டுமே கிடையாது பிகாஸ் இந்த ஆக்சிஜனோட சோர்ஸ் வந்து ஓகே இந்த ஆக்சிஜனோட நீட் வந்து வெறும் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதில் இன்னொரு நிறைய வேலை இருக்குது ரெண்டாவது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த ஆக்சிஜன்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகலை இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடை இங்கே கன்வெர்ட் ஆகலை கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சுவலாக எவால்வ் ஃப்ரம் சம் அதர் சோர்ஸ் அது என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சால் இந்த ஆக்சிஜனோட நீட் என்ன ரெஸ்பிரேஷனோட நீட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் ஸோ நம்ம ஃபோட்டோ சந்தோசிஸில் ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் பீங் ஃபிக்ஸட் பை தட் பர்டிகுலர் பிளான் சிஸ்டம் அண்ட் தேர் கோன் ப்ரொடியூஸ் த ஆர்கானிக் மாலிகுல் கால் சுகர் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் அலாங் வித் வாட்டர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் தே கோன் மேக் அ சுகர் சுகர் நமக்கு புரியறதுக்காக நம்ம எப்போ எப்படி போட்டுவோம் C6, சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிகோல் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்டோட ஒரு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் தே கோன் ஃபார்ம் த சுகர் இது அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் ரிவர்ஸில் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சுகர் மாலிகோல் தே கோன் பிரேக் டவுன் த சுகர் மாலிகோல் சென்று கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட் ஓகே நான் இங்கே ஈக்குவேஷன் டேலி பண்ணலை யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இங்கே ஒரு சுகர் மாலிகுல் இருக்குது அதை கார்பன் டை ஆக்சைடு ஐ மீன் சின்ன சின்ன மாலிகுலாக நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் அலாங் வித் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் வித் த திங் கால் டைஜஷன் டைஜஷன் இன் த சென்ஸ் ஃபுட் டைஜஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபுட்டை நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம அனிமல் சிஸ்டமில் பா பார்க்கும்போது பார்த்தோம் ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் அது கிரைண்ட் பண்ணுது உள்ளே போகுது அதுக்கப்புறமா அது எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுது அந்த சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத பார்த்தோம் அது வரைக்கும் தான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஃபுட் வில் என்டர்ஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் ஐ மீன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் அந்த ஒரு ஒரு செல் உள்ளேயும் போயிட்டு அந்த ஃபுட் மாலிகோல்ஸ் அந்த மூணாமஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் டவுன் ஆகி இட் வில் ஃபார்ம் த எனர்ஜி அதுதான் நம்ம சாப்பிட்றதோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ன எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்போது பிளான்டில் இது எங்கே நடக்குது பிளான்டில் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்குறோமானா ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் அங்கே நமக்கு தெரியலை லங்ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்வியோலை பிரான்ச்சுவல்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு பிளான்ஸில் தெரியல சரி ஓகே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பிளான்ஸில் தெரியுதானா அதுவும் கிடையாது பிளான்ஸ் எங்கேயாவது சாப்பிடுதா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது பட் ஆனால் எப்படி சார் இங்கே ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் இஸ் பிளான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ மல்டி செல்லார் யூகேரியாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தேர் ஆல்சோ இன் நீட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக அதுக்கும் சாப்பாடு
ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஆர்கன் சிஸ்டம் அங்கே கிடையாது விசிபிளாக ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம்னு கிடையாது பட் ஆர்கனைஸ்டு சிஸ்டம் அங்கே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ் எக்ஸேஞ்ச் எங்கே நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பார்க்கும்போதே நம்ம பார்த்தோம் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த லீஃபில் இல்லைன்னா ஸ்டெம்மில் இருக்கிற அந்த ஸ்டொமேட்டா வழியாக அந்த கேஸ் எக்ஸேஞ்ச் எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் தேவையான வாட்டர் அது ரூட்ஸ் மூலமாக அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ வாட்டர் அவைலபிள் ஆக்சிஜன் அவைலபிள் ஃபுட்டு எங்கேருந்து கிடைக்குது பிளான்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து ஃபுட்டு எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தே ஆர் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆட்டோட்ரோஃப் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டு ஆக்சுவலி ஃபார் தேர் நீட் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது நாம் அதை தான் எடுத்து செகண்டரி கன்சியூமராகவோ இல்லை டெர்ஷரி கன்சியூமராகவோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பட் அது செகண்டரி கன்சியூமரியோ டெர்ஷரி கன்சியூமரியோ அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சுருக்கோம் தட் இஸ் ஃபார் பாலினேஷன் அதோட ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக அது அந்த அட்ராக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சுருக்குமே தவிர அதர் தன் தட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அது பண்ணுறதுக்கான ப்ரைமரி நீட் தே அதோட நீடுக்காக தான் அது ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது ஸோ ஃபுட்டு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு ஃபுட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் ஆர் சுக்ரோஸ் நம் போன கிளாஸ்லேயே சொன்ன மாதிரி அது நார்மலாக குளுக்கோஸாவோ எக்ஸோஸாவோ இல்லை வேறு எந்த மோனோமோர்ஸாவோ அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ப்ரிஃபர் பண்ணாது நார்மலி இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் ஆர் சுக்ரோஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஃபுட்டை அது எப்படி மெட்டபலைஸ் பண்ணி மெட்டபலைஸ்னால் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி அது எப்படி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது நிறைய பேருக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியாது இது ஒரு மாலிகூல் ஆர்கானிக் மாலிகூல் சுகர் ஓகேவா அகெயின் ஐ எம் டெலிங் யூ எப்போவுமே குளுக்கோஸை பிளான் ப்ரிஃபர் பண்ணாது பட் குளுக்கோஸ் நம்ம ஏன் குளுக்கோஸை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம்னா வி ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃபைன் ஸோ இது ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிகூல் இதை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ண போகிறோம் பிரேக் டவுன் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஓகே கம் பேக் டு திஸ் ஸோ குளுக்கோஸ் இஸ் அ சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சிக்ஸ் கார்பன்ஸ் அதில் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஆல்டிகேட் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் குளுக்கோஸ் ஸோ இந்த மாலிக்குள் இருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அங்கே வி ஆர் கோன் பிரேக் த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் கோவல் அண்ட் பாண்ட்னா என்னென்னமா ஆர்கானிக் கெமிஷனில் படிச்சுருக்கோம் கோவல் அண்ட் பாண்ட் இஸ் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஈச் ஆட்டம் இஸ் ஷேர்ட் அண்ட் எகனமிக் அ ஸ்ட்ராங் பாண்ட் கால்ட் கோவல் அண்ட் பாண்ட் ஒரு கோவல் அண்ட் பாண்டை பிரேக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு யூ வில் கெட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா பாண்ட் பிரேக் பண்ணால் இட் வில் ரிலீஸ் சம் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது தான் இந்த என்டையர் ரெஸ்பிரேஷனோட இந்த அல்டிமேட் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மக்கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சரை பிரேக் பண்ண போகிறோம் எப்படி பிரேக் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சரை முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்ன மாலிக்குள்ளாக நம்ம பிரேக் பண்ண போகிறோம் ஆட்டம்ஸாக பிரேக் பண்ணலை மாலிக்குள்ஸாக பிரேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இருக்கிறதுல இதில் சிம்பிளஸ்ட் மாலிக்குள்ளாக நம்ம என்னவாக பிரேக் பண்ணலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடாக பிரேக் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ளாக நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ஆறு கார்பன் டை ஆக்சைடாக நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சரை சிங்கிள் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சராக நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் ஒரு சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு சிங்கிள் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிற மாதிரி ஆறு மாலிக்குலாம் நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுது யூ கோன் அ பிரேக் த பாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் மாலிக்குல் கோவல் அண்ட் பாண்ட்ஸ் கோவல் அண்ட் பாண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணும்போது இட் வில் ரிலீஸ் த எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்போவுமே எலக்ட்ரானாக கேரி ஆகாது ஓகே நம்ம இன்றைக்கி இந்த சாப்டரில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை பிரேக் பண்ணால் வி ஆர் கெட்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் ப்ரோட்டான் ஸோ எலக்ட்ரான் வெறும் எலக்ட்ரானை எப்போவும் கேரி ஆகாது இட் வில் கேரி அலாங் வித் ப்ரோட்டான்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த பேசிஸ் ஆஃப் என்டையர் ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் அண்டு ரிடக்ஷன் ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு அடிஷன் ஆஃப்
ஒரு பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் வழியாக மேலேருந்து கீழே ஒரு ஸ்டெப் வைஸாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த எனர்ஜியை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும் எங்கே லூஸ் பண்ணனா அந்த லூஸ் பண்ணுற எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணி வி கோன பர்ஃபார்ம் சம் ஒர்க் தட் இஸ் ஒட் கால் ஏடிபி சிந்தசிஸ் இது தான் ரெஸ்பிரேஷனோட அல்டிமேட் வேலை இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபுட் மாலிகுலை பிரேக் டவுன் பண்ணுறோம் ஃபுட் மாலிகுலை பிரேக் டவுன் பண்ணி எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் சார் எல்லாம் கரெக்டு இது வரைக்கும் நம்ம ஆக்சிஜனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா அந்த டவுட் உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் பிகாஸ் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் நாம் ஆக்சிஜனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது தட் இஸ் ஒட் கால் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா ஃபுல்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்காது ஸோ ஆக்சிஜனோட நீட் என்னென்னா ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லுவான் ரெஸ்பிரேஷன் இன்ஹேலிங் அண்டு எக்ஸ்கேலிங் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் சொல்லுவான் ரொம்ப ஓரளவுக்கு படிக்கிற பையனாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க சார் ஆக்சிஜன் வச்சு தான் நம்ம ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இது ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் இன்கரெக்ட் பிகாஸ் நம்ம பார்த்த இந்த என்டையர் ப்ராசஸில் ஆக்சிஜனோட ரோல் வந்து எதுவுமே கிடையாது பிகாஸ் ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம முதல்ல ஐ மீன் குளுக்கோஸை நம்ம முதல்ல பிரேக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து சிம்பிளர் மாலிக்குள் கிடைக்கிது அது க்ரப் சைக்கிள்குள்ளே என்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்குள்ளே போகுது ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் வருது இது வரைக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு டைரெக்டாக ஏதாவது ரோல் இருக்குதான்னா கிடையாது So what may be the role of oxygen in the respiration? Respiration is not immediately available to oxygen. Na. But we use oxygen to use the term of oxygen. So the point is, these electrons are charged particles. This is just like that cell will dispose. Electrons are safe to use a place. That is the point. So all of this electron transport is the same. அதை ஃபைனலாக ரிசீவ் பண்ணுற ஆட்டம் தான் ஆக்சிஜன் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிசீவ்டு பை த ஆக்சிஜன் ஓகே இந்த எலக்ட்ரான் அது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வெறும் எலக்ட்ரானாக அது ரிசீவ் பண்ணாது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கேரிங் அலாங் வித் த ப்ரோட்டான்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரான் அது ரிசீவ் பண்ணி இட் வில் ஃபார்ம் த மாலிகுல் கால் வாட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல எழுதின ஈக்குவேஷன் வரலாம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்லேருந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இங்கே இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் த குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ஸ் வாட்டர் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் த ஆக்சிஜன் இன்டேக் அண்ட் அலாங் வித் த எலக்ட்ரான்ஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் குளுக்கோஸ் இது தான் த என்டையர் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் நான் இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ரெஸ்பிரேஷன் என்ன ஒரு சிஸ்டம் இன்ஹேலிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அந்த ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிடுது ஃபுட்டு அதுவும் செல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிடுது சைட்டோப்ளாசமில் வச்சு அந்த ஃபுட்டு அது மெட்டபலைஸ் பண்ண போது மெட்டபாலிசம் ஸோ என்ன பண்ண போது அது பிரேக் டவுன் பண்ண போது தே கோனோ பிரேக் டவுன் த பர்டிகுலர் ஆர்கானிக் மாலிகுல் தே கோனோ ரிலீஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ணி தே கோனோ ப்ரொடியூஸ் த ஏடிபி ஃபைனலாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி அக்செப்ட் பை ஆக்சிஜன் தட் ஆக்சிஜன் வில் கன் கன்வெர்ட் இன் டோ வாட்டர் உள்ளே போன ஆக்சிஜன் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது உள்ளே போனால் அந்த ஃபுட் மாலிக்குள் சுகர் மாலிக்குள் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு இது தான் அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஃபைன் இப்போ நாம் இந்த சாப்டரில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இது இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்ன இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனா இதுக்கப்புறம் நம்ம பேச போகிற இந்த என்டையர் சாப்டர் இஸ் வெரி ஈஸி த பாயிண்ட் இஸ் நாம் இந்த சாப்டரில் ரெஸ்பிரேஷனாக என்ன கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுனா என்ன அதுக்கப்புறமா ஏடிபியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனாக என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்வே பெண்டோஸ் பாஸ்வேட் பாத்வேனா என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷியன் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் என்ன இந்த மாதிரி இந்த பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்டு குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் தான் இந்த என்டையர் சாப்டரோட ஹைலைட் ஒருவேளை நம்ம குளுக்கோஸ் சாப்பிட்றோன்னா அதில் எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் அகைன் ஐம் டெலிங் யூ பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் குளுக்கோஸ் பிளான்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணாது பட் நமக்கு புரிஞ்சிருக்காக நம்ம குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் பிளானில் நடக்கும் தான் என்னென்ன மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் ஒன் மோர் திங்
ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்கோல் ஒரு செல் உள்ள என்றால் ஓகே ஒரு யூக்ரைட்டிக் செல் பிளான் செல்லோ அனிமல் செல்லோ ஓகே ஸோ குளுக்கோஸ் மாலிக்கோல் வெளியிலேருந்து உள்ள என்றாகுது இமீடியட்லி இட் வில் என்டர்ஸ் இன் டு த சைக்கிள் கால் ஆர் மெட்டபாலிக் பாத்வே கால் கிளைக்கோலைசஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த சிக்ஸ் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம சிங்கிள் கார்பன் ஸ்ட்ரக்சர் கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரேக் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் மெட்டபாலிசம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் குளுக்கோஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் என்டர்ஸ் இந்த பாத்வே கால்டு கிளைக்கோலைசஸ் இது ஒரு டென் ஸ்டெப் பாத்வே இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் கிளைக்கோலைசிஸோட எண்டில் என்ன கிடைக்கும் பயிர் வெயிட் கிடைக்கும் ரெஸ்பிரேஷன்னாலே நமக்கு இமீடியட்டாக ஞாபகம் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் மைட்டகாண்ட்ரியா ஓகேவா ஸோ த ரிமைனிங் ப்ராசஸ் கோனா ஹேப்பன் இந்த மைட்டகாண்ட்ரியா குளுக்கோஸ் கிளைக்கலெட்டிக் பாத்வே பயிர் வெயிட் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் இட் வில் பி இந்த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் யூக்கரியாட்டிக் செல் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பயிர் வெயிட் வில் பி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டூ மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரக்சர் எந்த இடத்துல நடக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பயிர் வெயிட் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா இட் வில் பி என்டர்ஸ் இன் டு த ரியாக்ஷன் கால் பயிர் வெயிட் டி கார்பாக்சிலேஷன் ஸோ இதுவும் நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் வில் என்டர்ஸ் இன் டு க்ரப் சைக்கிள் அண்ட் க்ரப் சைக்கிள்லேயும் கிளைக்கோலைசிஸ்லேயும் நமக்கு கிடச்ச அந்த எலக்ட்ரான் கேரியர் மாலிக்கூல்ஸ் என்ஏடிஹெச் மாலிக்கூல்ஸ் அண்டு எஃபிடிஹெச் டூ மாலிக்கூல்ஸ் இது ரெண்டும் எங்கே என்ட் ஆகும் எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா எலக்ட்ரானை தூக்கிட்டு இட் வில் என்டர்ஸ் இன் டு த செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் கால் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் தே கோனு ப்ரொடியூஸ் த ஏடிபி மாலிக்கோல்ஸ் ஆஃப்டர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிசீவ்ட் பை ஆக்சிஜன் அண்ட் தே கோனு ஃபார்ம் வாட்டர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்லேருந்து நமக்கு ஏடிபி கிடச்சிடும் ஓகே இது தான் நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் பார்க்க போகிற ரியாக்ஷன் குளுக்கோஸ்னால் என்ன குளுக்கோஸ் எந்த பாத்வேக்குள்ளே என்ட் ஆகுது அதில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் என்ன அந்த ப்ராடக்ட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது டி கார்பாக்சிலேஷனில் அந்த ப்ராடக்ட் க்ரப் சைக்கிள்குள்ளே என்ட் ஆகுது க்ரப் சைக்கிள்லேயும் கிளைக்கோலைசிஸ்லேயும் ஃபார்ம் ஆன எலக்ட்ரான் கேரியர் மாலிக்கூல்ஸ் என்ஏடிஹெச் எஃபிடிஹெச் டூ மாலிக்கூல்ஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்குள்ளே என்ட் ஆகுது அங்கே தே கோனா டிரான்ஸ்ஃபர் தேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அங்கே ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜன் ரிசீவ் பண்ணுது அலாங் வித் ப்ரோட்டான்ஸ் தே கோனா ஃபார்ம் வாட்டர் ஸோ அல்டிமேட்டாக என்ன பண்ணுறோம் குளுக்கோஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் கால் ரெஸ்பரேஷன் இங்கே ஆக்சிஜன் எங்கே ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஆக்சிஜனோட பொசிஷன் என்ன ஆஃப்டர் த என்டையர் ப்ராசஸ் இன்க்ளூடிங் த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆக்சிஜனோட ரோல் இருக்குது இங்கே எந்த இடத்துலையும் ஆக்சிஜன் ரோல் ப்ளே பண்ணல குளுக்கோஸை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையில்லை பயிர் வெயிட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையில்லை க்ரிப் சைக்கிளோட என்டையர் சைக்கிளில் ஆக்சிஜன் தேவையில்லை எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் ஆக்சிஜன் தேவையில்லை ஸோ ஆக்சிஜனோட அல்டிமேட் பாயிண்ட் என்ன ரெக்கோ நீடுங்க எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆக்சிஜன் இஸ் தே கோனா அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் தே கோனா ஃபார்ம் த வாட்டர் மாலிக்கூல் ஸோ முதல்ல சொன்னது திரும்ப ஞாபகம் வச்சிங்க ஒரு சுகர் மாலிக்கூல் பிரேக் டவுன் ஆகி அது கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியில் ரிலீஸ் ஆக போகுது உள்ள என்ட்ரு ஆகிற ஆக்சிஜன் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு வாட்டர் மாலிக்கூல் ஸோ ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகலை அந்த பேசிஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுற ஆக்சிஜனுக்கும் நம்ம எக்ஸ்கேல் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஆக்சிஜன் இஸ் யூட்டிலைஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியில் லிபரேட் ஆகுது த சேம் திங் ஃபார் அந்த பிளான்ஸ் பிளான் செல்லில் அது ஃபுட்டை அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது அந்த ஃபுட் மாலிக்கூல்ஸை அது பிரேக் டவுன் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுது அது யூட்டிலைஸ் பண்ணுற அந்த ஆக்சிஜன் அது ரெஸ்பிரேஷனில் எடுத்துக்கிற ஆக்சிஜனை வாட்டர் மாலிக்கூலாக கன்சியூம் பண் ஐ மீன் கன்வெர்ட் பண்ணி தே கோனு யூஸ் இட் ஃபார் த அதர் பர்பஸஸ் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம இந்த என்ட